Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jagen mit Pratze. Ja, endlich ist es wieder soweit. Ähm, ich muss mich natürlich gleich mal entschuldigen, dass ich so wenig Zeit habe zum Aufnehmen. Ähm, ich habe es in meiner englischen Folge schon gesagt, ich habe zurzeit ziemlich viel um die Ohren. Und ähm, Aber, wie gesagt, ich, ich brauche keine Angst zu haben, ich werde immer damit weitermachen. Ähm, es kann halt nur manchmal sein, dass es ein bisschen länger dauert, bis das nächste Video kommt. Ähm ja, und ähm, das, dann möchte ich sofort loslegen und ähm, sagen, vielen, vielen Dank. Wir haben 1000 Abonnenten erreicht. Ich bin absolut, äh, ja, total geplättet. Ähm äh, auch vielen Dank für alle... Ähm Zuschriften dazu, Glückwünsche und so weiter. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich ähm, irgendwann mal 1000 Abonnenten habe, als ich angefangen habe, hier Videos von The Hunter äh, auf YouTube zu stellen und ich ähm, kann es mir nach wie vor nicht erklären, warum das so ist, ähm, aber freue mich riesig drüber. Und ähm, ich habe mir gedacht, zur Feier dieses Ereignisses sozusagen, ähm, möchte ich ein bisschen was an euch zurückgeben, beziehungsweise an ganz wenige von euch, ähm, indem ich etwas verlose und zwar einmal an einen glücklichen Gewinner geht ein Pathfinder äh, Membership Bundle. Ähm, und dann habe ich noch einmal 1000 EMS zu verschenken. Und ähm, ich weiß nicht, viele überlegen sich da irgendwelche Gewinnspiele und irgendwelche Sachen, die ihr da machen müsst. Ähm, ich werde es nicht so machen. Ähm, bei mir wird es einfach so sein, ähm, ich würde gern, äh, jeder der mitmachen will, ähm, sollte es einfach in die Kommentare schreiben, dass er mitmachen will oder dass er halt auch dabei sein will bei der Auswahl und ähm, einfach was in die Kommentare schreiben entweder irgendwie irgendwas über Jagen mit Pratze oder ähm, irgendeinen Grund warum er derjenige sein sollte der das gewinnt und ähm, dann nehme ich einfach von allen Kommentaren die nehme ich alle zusammen und ähm, schaue mir das dann an und wähle dann total zufällig irgendjemanden aus so werde ich das machen. Das ist vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber deswegen sage ich es ja auch ähm, im Voraus. Und ähm, ja, also ich wünsche mir einfach irgendwie, ähm, dass ihr dabei fair seid, ähm, weil ich möchte natürlich ähm, so ein Membership Bundle jetzt nicht an jemanden geben, der schon alles hat. Für den wäre ja, wären die 1000 EMS interessanter ja. und ähm, ich werde diese zwei Sachen ähm, auch für meine englische Serie verlosen und ähm, ich erwarte einfach so viel Fairness, dass wenn ihr ähm, hier mitmacht, ähm, dann macht ihr beim Englischen auch nicht mehr mit. Also ich werde beim Englischen nur ähm, englischsprachige ähm, äh, wie heißt das? Kommentare bewerten. Ja, genau, okay. Ja, aber ich denke einfach, bei 1000 ähm, Abonnenten muss man echt was, mal was machen, oder? Also deswegen ähm, denke ich mir, oder hoffe ich, dass es euch, dass es für euch okay ist. So, ähm, ich wollte da jetzt nicht irgendwie ein Gewinnspiel draus machen oder irgend sowas, sondern ihr könnt einfach mitmachen. Ähm, Kommentare schreiben und aus allen Kommentaren wähle ich dann irgendjemanden aus. Gut, also was machen wir hier? Ihr seht, ich bin mitten in der Pampa auf Jemmeldal. Ich habe mir da, ähm, ich habe ein bisschen Scouting betrieben, ähm, bevor ich jetzt angefangen habe hier aufzunehmen. Ich habe alle Bärenfässer aufgefüllt, ich habe dieses da unten auch äh, aufgestellt und auch das Zelt hier. Und ich muss ehrlich feststellen, dass... Hoppla, das passiert mir so oft. Dass hier unten... Also, es war ja eigentlich so, dass man gedacht hat, oder dass ich zumindest gedacht habe, dass Bären vor allem hier oben vorkommen. Ähm, bei meiner 
Erkundungstour muss ich aber feststellen, dass hier unten mindestens genauso viele Bären vorkommen. Also es ist eher so eine äh, Sache, dass die vor allem im westlichen Teil ähm, von, von äh, diesem Revier vorkommen. Ähm, und deswegen steht auch hier unten mein Fass. Ähm, das ist ganz neu. Und gestern war ich da mal und habe einfach gedacht, ja jetzt mal gucken, also ich habe das gestern Abend alles da aufgebaut, ähm, jetzt mal gucken, ob, ob sich da schon was tut, weil natürlich die ähm, Anziehungskraft nicht gerade hoch war. Und dann habe ich schon drei Bären gesehen ähm, am Fass und habe natürlich keinen geschossen, weil, ähm, also ich habe davor schon an dem Fass äh, welche geschossen, ähm, weil ich einfach gar nicht damit gerechnet habe, ähm, dass da schon welche sind und ich meine, wenn es sowieso keine Attraktivität ist, kann man ja auch dann den Bären schießen, den man sieht. Ähm ja, und dabei habe ich dann beim zweiten Mal, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt schaue ich nochmal und dann nehme ich dann morgen auf, da habe ich dann ein ähm, Farbschlag Gold Weibchen gesehen und habe es mir tatsächlich verkniffen, sie zu schießen. Ähm, habe dann aber ähm, ein paar Aufnahmen gemacht, es kann nicht sein, dass ich euch das noch einspiele. So, ich möchte aber gar nicht so viel labern schon wieder. Ähm, wir gucken jetzt erstmal hier, ob sich was tut. Und später möchte ich dann hier oben noch die zwei Fässer mir anschauen. Die haben eine deutlich höhere Attraktivität. Dieses hier so über 40 und dieses aber über 50 Prozent. Ja, so viel dazu. Und ähm, ja, jetzt schauen wir einfach mal. Ich werde hier noch ein bisschen warten. Und ähm, sobald sich was tut, bin ich wieder da. Ach so, warte mal, wir müssen noch die, die Waffen uns anschauen. Ah, jetzt kriege ich hier gerade einen Ruf. Ah, weibliches Rehwild, das interessiert uns jetzt nicht gerade. Ähm, also wir haben hier die <lacht> 9362er Anschütz. Ähm, ist ja bekannt. Zur Bärenjagd natürlich absolut super gut geeignet. Ähm, deswegen habe ich die mitgenommen. Auf äh, Hirmeldal macht es einfach Sinn. Ähm, wir haben hier Elche, wir haben hier Braunbären. Äh, da macht so eine Waffe auf jeden Fall Sinn, weil die halt eine extrem gute Durchschlagskraft hat und Energie. So, und dann gibt es natürlich was Neues. Ähm, und zwar haben wir die Armbrust, die ist nicht neu mit aber blauen Leuchtspurpfeilen. Ich kann es nur kurz andeutend sehen. Ja, da habt ihr es gesehen. Ähm, und ähm, die sind neu. Die sind auch wieder ein Premium-Item. Sprich, ähm, es ist nicht normale Munition, die sich immer wieder erneuert, solange man Mitglied ist. Ähm, sondern die Munition kauft man sich und verbraucht man und dann ähm, erneuert sich das Ganze nicht. Also es ist nicht unendlich. Aber auch da gibt es attraktive ähm, äh, Packs, wo man, also wenn man das im, im, im Bündel sozusagen kauft, kriegt man da einen ganz guten Rabatt. Ja, das war es eigentlich jetzt ähm, zur, zum Vorgelaber, das bei mir immer irgendwie ziemlich lang dauert, tut mir leid. Und ähm, jetzt äh, Warten wir einfach mal und harren der Dinge, die sich hier am Bernfass tun, hoffentlich. Also, bis gleich. Und hier haben wir gleich schon die ersten Gäste. Jetzt gerade hinter mir gehört. Scheint eine Gruppe Rehwild hier vorbeizuziehen äsend, wie man sieht. Es ist immer wieder ganz interessant, die Tiere zu beobachten. Und äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, dass die Animationen vom Rehwild ähm, mit Abstand die besten sind von den Tieren in diesem Spiel. Da hat man sich wirklich Mühe gegeben. Bei allen Tieren hat man sich Mühe gegeben. 
Aber ich finde beim, beim Rebel ist es extrem gut gelungen. Vielleicht ist es auch einfacher, so ein kleineres Tier realistisch wirken zu lassen. Ähm ich finde auf jeden Fall, das Rebel ist sehr, sehr gut gelungen. Mittlerweile hat sich ja ein Bock zur Essung eingefunden. Und da sich immer noch nichts tut, Braunbären. Und der Bock relativ gut aussieht eigentlich. Werde ich mal versuchen, ihn zu rufen. Und ähm, dann können wir hoffentlich die Tracer, also die, die Leuchtspurpfeile ausprobieren. Und da scheint auch schon Interesse zu zeigen. Und das war auf jeden Fall ein Treffer. Ich finde, dass die blauen Leuchtspurpfeile wirklich was hermachen. Ich weiß zwar nicht, ob es die in echt gibt, aber ich finde, es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Der Schuss war ein bisschen hoch ja, eingeweide. Das bedeutet, wir haben wahrscheinlich zwischen den Lungenflügeln durchgetroffen und hoffentlich die Leber erwischt. Aus der Entfernung sollte aber der Schuss ziemlich tödlich gewesen sein. Haben wir noch weitere Rehe. Ich bewege mich jetzt vorsichtig, weil ich den Bock jetzt nicht unnötig weiter drücken will. Das ist nämlich ein häufiger Fehler, der passiert, dass man zu früh der Beute hinterherläuft, im schlimmsten Fall sogar rennt und wenn man dann das Tier nur verletzt hat, löst man immer wieder die Flucht aus und dadurch flieht das Tier immer weiter, immer weiter und die Nachsuche wird endlos. Er verliert jetzt hier auch weniger Blut, als ich mir das wünschen würde. Aber bei einem Eingeweidetreffer auf einen Rehbock aus der Entfernung sollte er nicht allzu weit kommen. Ja, ich scheine irgendwie immer, wenn ich die Aufnahme mache, Pech zu haben an den Bärenköderfässern. Naja, bis jetzt will ich es mal noch nicht verschreien. Hier haben wir wieder Schweiß. Das Problem hier an diesen Hängen ist natürlich, 
dass äh, wenn der Bock stirbt, er da komplett runterschlittert. Deswegen muss ich jetzt erstmal schauen, ob ich eine weitere Spur finde. Und wenn nicht, sollte ich das Tal absuchen. Ja, das sieht mir fast so aus. Jetzt kommt natürlich wieder ähm, der Vorteil der Leuchtspurpfeile zum Tragen. Denn wenn er da unten irgendwo liegen sollte, dann hilft mir das blaue die, die blaue ähm, Leuchtspur. Allerdings merkwürdig. Aber ich glaube, da unten haben wir ihn schon. Ja. Da hat sich jetzt aber gerade noch ein anderer gemeldet. Probieren wir es gleich mal. Ich konnte jetzt auf dem Hunter Mate aber nicht sehen, aus welcher Richtung der Ruf kam. Deswegen warten wir mal kurz ab. Ob wir etwas hören oder etwas sehen. zu unheimlich still hier. Das ist typisch für Chemeldal. Mal noch mal rufen. ein weibliches Stück. Aber das vorher war eindeutig männlich. nicht übertreiben mit dem Rufen. Ein Rebel bleibt eigentlich ziemlich lange aktiv auf dem Ruf. Ich lausche jetzt vor allem. wieder das weibliche Stück. Aber da die männlichen, da die, ja, da die Böcke meist ähm, auf den Ruf zutrotten, müsste der eigentlich viel schneller hier sein. Das ist eigentlich echt ein Vorteil beim Rehbild, 
Und da sehe ich auch schon was. Ja, wow. Das scheint sich hier wirklich zu lohnen. Schaut euch den an. Und jetzt werde ich aber mal hier auf den Entfernungsmesser gehen. Weil ähm, da möchte ich jetzt keinen... schlechten Schuss äh, riskieren. Ähm, es bestätigt sich hier wieder, dass die starken Böcke nicht so extrem schnell auf den Ruf zu rennen. Jawoll! den Herztreffer gewesen sein. Und hier sieht man jetzt schön, ähm, wie der Bock, nachdem er tödlich getroffen wurde, den Hang herunterrutscht und genau das gleiche ist bei unserem ersten Bock passiert. Das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Und man sieht auch den Leuchtspurpfeil. Allerdings sieht man jetzt hier auf jeden Fall besser die rote Markierung. Das kommt aber auch sehr stark auf das ähm, Tracking Level an. Manchmal wird, ein, also bei niedrigerem Level wird einem das nicht so früh angezeigt und da hilft dann der, der Tracer enorm. So, jetzt bin ich gespannt. 200, jawoll! Das ist mein erster, glaube ich. Ich glaube, ja, ich glaube, das ist mein erster über 200. Rechte Lunge, Herz, aber ein perfekter Schuss. Schaut euch den an. Also ich kann auch allgemein sagen, dass die Böcke auf Hemmeldal sehr viel stärker sind als die in Hirschfelden und ähm, soweit ich gehört habe entspricht das auch der Realität, dass in Skandinavien ähm, viel stärkeres ähm, Rehwild vorhanden ist als in Deutschland oder in Mitteleuropa Was das genau zusammenhängt, kann ich aber nicht sagen. Ich glaube, das ist doch ein schönes Bild eigentlich. Ja, nicht ganz perfekt. Das finde ich übrigens, ein gutes Bild von einem Reh zu bekommen, ist das Schwierigste, finde ich. Denn die lassen sich sehr schwierig bewegen nur. Ich glaube, ich lasse den so liegen. Ja, wobei, einmal könnte man es noch versuchen. Also überhaupt diese ganze ähm, Trophy-Shot-Geschichte ist schon meiner Meinung nach noch um einiges verbesserungsfähig. Das ist eigentlich gut, wenn dieses das Gras nicht im Weg ist. Jetzt mal probieren wir es mal nochmal. Jetzt klappt es natürlich nicht mehr. Doch. Ja, jetzt kommt das Gras wieder. Mann, Mann, Mann. Naja, aber so. Das gibt's echt nicht. Ohren gefällt mir jetzt auch nicht. Kann man aber, glaube ich, bewegen. Das 
sorry, dass ich da jetzt lang rummache, aber das ist mein, glaube ich, bester Rehbock bis jetzt. Ja. Ach, komm schon. Okay, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Ja, so kann man es lassen. Wirklich sehr schöne Rosengrenze. Schöne Vergabelung. Wunderschöner Rehbock. So, und dann holen wir uns noch den anderen. Der liegt ja nicht weit entfernt. Na, wo ist er denn? Ich kann ja eigentlich nicht so weit nach hier. Und so wird aus unserem Braunbär unterfangen hier erstmal ein Rehwilderfolg. Oh, da haben wir den Magen getroffen. 157,552 ist auch ein starker Bock. Errungenschaft freigeschalten, 100. Äh, Roadier, also Rotwild. 100. Das Reh. Wow. Kann man hier gleich noch ein Jubiläum verzeichnen. Auch ein schöner Bock. Und ähm, der hat jetzt eine ganz andere Gehirnfarbe. Alles klar, dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal zurück zum Bärenköderfass und ähm, ich halte euch wie immer auf dem Laufenden. Und kaum sind wir wieder angekommen, im Tarnzelt höre ich schon den nächsten Bock. Der ist auch noch eine ganze Ecke entfernt. In diese Richtung. Ich glaube, hier werde ich jetzt mal den Lockduft anbringen. Ich weiß, das äh, trägt jetzt alles nicht unbedingt zu unserem Vorhaben bei, hier ähm, Erfolg auf Bären zu haben. Aber ähm, ich beschleiche das Gefühl, dass wir hier heute sowieso keinen Bär an diesem Fass mehr sehen. Und da wir noch zwei weitere Fässer haben, verlagere ich meine Hoffnungen auf die beiden anderen Fässer. Wobei ich von diesem Platz ziemlich überzeugt bin, nach wie vor. Vielleicht braucht es einfach noch so ein, zwei Tage, bis die Attraktivität ein bisschen höher ist und sich hier mehr tut. Aber ich habe auch schon jetzt beim Herkommen zum Pernköderfass Spuren von drei verschiedenen Braunbären gesehen, also hier gibt es auf jeden Fall Braunbären in der Gegend. Okay, dann warten wir mal auf den Bock. Und ähm, dann sage ich euch gleich wieder Bescheid. Und da kommt er. Das sieht jetzt allerdings ein bisschen kleiner aus. Aber das macht gar nichts. Denn es geht ja nicht nur um die Trophäe. Alles in allem scheint mir die Gegend, in der ich mich momentan befinde, sehr gut für die Jagd geeignet. Ah, ich hätte gerne eine Breitseite. sitzt gut. So habe ich
habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt hat man auch den Leuchtspopfeil, glaube ich, ziemlich gut gesehen. Lunge, Herz. Wunderbar. Das ist eben der Vorteil bei den Lock, duft lock sprays Man kann warten, bis das Tier einem eine Breitseite gibt. Man hat einfach mehr Zeit zu reagieren. Score 106,502. Rechte Lunge. Also wie erwartet, ein etwas kleinerer Rehbock. Okay, dann würde ich sagen, wir begeben uns mal in Richtung, wobei ich werde hier jetzt abbrechen und dann nochmal von dem Zelt hier oben starten, so werde ich es machen. Okay, also bis dann.